வணக்கம் நான் டாக்டர் தீபு ராஜ்குமார் சிவில் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுற டாபிக் வந்து டென் வார்னிங் சைன்ஸ் ஆஃப் லங் டிசீஸ் நம்பர் ஒன் பர்சிசன் காஃப் பர்சிசன் காஃப்னா இருமல் தான் இருமல் வந்து ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு மேலே நீடி இருக்கும் போதோ இல்லை இருமல் கூட சளியும் ரத்த கசைப்பில் இருக்கும் போதோ அப்போ வந்து இது ஒரு முக்கியமான அறிகுறி ஃபார் லங் டிசீஸ் நம்பர் டூ ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரெத் பிரீதிங் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கும்போதோ இல்லைனா எக்ஸசைஸ் வாக்கிங் பண்ணும்போது மூச்சு திணறல் வரும்போதோ இல்லைனா ரெஸ்ட் எடுக்கும் போதோ படுக்கும் போதோ மூச்சு திணறல் மூச்சு விடுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும்போதோ அது வந்து ஒரு முக்கியமான அறிகுறி ஃபார் லங் டிசீஸ் நம்பர் த்ரீ வீசிங் வீசிங்னால இழுப்புன்னு சொல்லுவோம் எப்போ நம்ம மூச்சு எடுத்துகிட்டு மூச்சு விழும்போது அந்த விசில் மாதிரி சவுண்டு வருதோ அப்போ வந்து அது ஒரு முக்கியமான அறிகுறி இந்த மாதிரி நம்ம ஏர்வேஸ் வந்து ரொம்ப நேரவாக கம்மியாகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இது வந்து ஒரு முக்கியமான அறிகுறி ஃபார் லங் டிசீஸ் எஸ்பெஷலி கிரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்ரி டிசீஸ் ஆர் ஆஸ்துமா நம்பர் ஃபோர் செஸ்ட் பெயின் எப்போ நம்ம மூச்சு விடும்போது நெஞ்சில் வழி வருதோ அதாவது டீப் ப்ரீதிங் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போதோ இல்லைனா செருக்கும் போதோ எறும்பும் போதோ வலி வந்து அதிகரிச்சுதுன்னா அதுவும் ஒரு முக்கியமான அறிகுறி ஃபார் கிரானிக் லங் டிசீஸ் நம்பர் ஃபைவ் ஃபெட்டிங் ஃபெட்டிங்னாலே ஈஸியாக டயர்ட் ஆகிற ஒரு தன்மை தான் எப்போ நம்ம வாக்கிங் ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது ப்ரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும்போதோ இல்லைனா ஈஸியாக டயர்ட் ஆகும்போதோ அது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வார்னிங் சைன் ஆஃப் லங் டிசீஸ் ஏனென்றால் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது நம்மளோட ஆக்சிஜன் கேரிங் கெப்பாசிட்டி வந்து இந்த லங்கில் வந்து அதிகரிக்கணும் அது அதிகரிக்காத ஒரு சூழ்நிலை வந்து நம்ம ஈஸியாக டயர்ட் ஆகிடுவோம் ஏன்னா ஆக்சிஜன் கேரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த பிளட் வந்து கம்மியிடும் ஸோ ஃபெட்டிங் இஸ் இன் இம்பார்ட்டன்ட் சைன் ஆஃப் லங் டிசீஸ் நம்பர் சிக்ஸ் சயனோசிஸ் சயனோசிஸ்னால் ஒரு கலர் சேஞ்ச் தான் யூஸ்வலாக நம்மளோட உதட்டில் ஃபிங்கர் டிப் அண்ட் நெயில் பெட்டில் கலர் சேஞ்ச் அதாவது நீல கலர் என்ன சாம்பல் கலரில் மாறும்போது அது ஒரு முக்கியமான அறிகுறி ஃபார் கிரானிக் லங் டிசீஸ் இந்த சைனோசஸ் வந்து ஏன் நடக்குதுன்னா நம்மளோட பிளட்டில் வந்து ஆக்சிஜன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு ஒரு அறிகுறி இந்த சைனோசஸ் கண்டிஷன் வரும்போது அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வார்னிங் சைன் ஆஃப் லங் டிசீஸ் நம்பர் செவன் ஃப்ரீக்வெண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர் அப்பர் ஏவே ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எப்போ நம்ம அடிக்கடி சளி பிடிக்குதோ என்ன இரும்பல் தும்பல் வரும்போதோ அது வந்து ஒரு முக்கியமான வார்னிங் சைன் ஆஃப் லங் டிசீஸ் நம்பர் எயிட் அன்எக்ஸ்பிளைன் வெயிட் லாஸ் அன்எக்ஸ்பிளைன் வெயிட் லாஸ்னால் நம்ம டயட்டில் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணாமல் எக்ஸசைஸ் பண்ணி வெயிட் லாஸ் நடக்காமல் வெயிட் லாஸ்க்கு வந்து ஒரு முக்கியமான காரணம் கண்டுபிடிக்காத ஒரு சூழலில் வந்து நம்ம லங் டிசீஸ் வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுவோம் ஸோ அன்எக்ஸ்பிளைன் வெயிட் லாஸ் இஸ் அ இன்டெரக்ட் இண்டிகேட்டர் ஆஃப் லங் டிசீஸ் நம்பர் நைன் கிளப்பிங் ஆஃப் ஃபிங்கர்ஸ் லங் டிசீஸ் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவங்களோட ஃபிங்கர் டிப்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பல்ஜ் ஆகி ரவுண்டாக இருக்கும் அதுக்கு பேர் ஆங்கில மொழியில் கிளப்பிங்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஒரு இன்டைரக்ட் இண்டிகேட்டர் ஆஃப் லங் டிசீஸ் நம்பர் டென் ஸ்வெல்லிங்ஸ் அண்ட் லெக்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள்ஸ் அதாவது கால் பகுதியில் வந்து நீர் தேங்குற ஒரு கண்டிஷன் தான் இதுக்கு பேர் வந்து எடிமானு சொல்லுவோம் இது வந்து முக்கியமாக லங் டிசீஸ் அண்ட் ஹார்ட் டிசீஸில் வரக்கூடிய ஒரு கண்டிஷன் ஸோ எப்போ நம்ம காலில் வந்து வீக்கம் இருக்கும் போதோ இல்லை நீர் கூத்துக்கும் போதோ அது ஒரு முக்கியமான வார்னிங் சைன் ஆஃப் லங் டிசீஸ் சரி இன்றைக்கி வந்து டென் வார்னிங் சைன்ஸ் ஆஃப் லங் டிசீஸ் பற்றி டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சிச்சு இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கேள்வி பிரச்சனை இருந்தால் தயவு செஞ்சு கமெண்ட் செக்ஷன் எழுதி போடுங்க இல்லை எவ்வளோ சீக்கிரமாக உங்களுக்கு கேள்விக்கு பதிலிச்சு பூத்து போட முடியுமோ பூத்து போயிடுங்க சரியா நன்றி வணக்கம்